நீங்க இன்னும் தமிழ் பயாலஜி யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் பக்கவாத நோய் மூளையின் செயல்களை துரிதமாக முடக்கக்கூடிய நோயாகும் தொடர்ந்து இந்நிலை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நீடித்தால் மரணத்தில் முடியக்கூடிய நோயாகும் இரத்த குழாய்களினுள் இரத்த முறைதலை தடுக்க பல காரணிகள் காணப்பட்டாலும் இரத்த உறைவு ஏற்படலாம் இரத்த குழாய்களில் இரத்த உறைவு ஏற்பட்டால் அதற்கு திராம்போசிஸ் என்று பெயர் மூளைக்கு இரத்தத்தை செலுத்தும் பெருமூளை தமனியில் இரத்த உறைவு ஏற்பட்டால் பக்கவாத நோய் உண்டாகும் இந்த இரத்த உறைவு அக்குழாயில் அடைப்பை ஏற்படுத்துகிறது இதனால் மூளையில் உள்ள செல்கள் ஆங்காங்கே இறக்கின்றன இதனையடுத்து மூளையானது செயலிழக்கிறது இரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படும் அடைப்பு இரண்டு வகைப்படும் அவை ஒன்று திராம்போட்டிக் இரண்டு எம்போலிக் எம்போலி வகைகளில் இரத்த உறைவு கட்டி பிரிந்து இரத்த ஓட்டத்தில் செல்கிறது இதனால் முக்கிய உறுப்புகளுக்கு செல்லும் இரத்த ஓட்டம் தடைபடுவதால் அவ்வுறுப்புகளின் திசுக்கள் மடிந்து விடுகின்றன பக்கவாத நோயினால் மூளையும் உடலும் முடங்கி செயலிழக்கின்றன இது உலக அளவில் பரவியுள்ள ஒரு பொதுநல பிரச்சனையாகும் பக்கவாதம் எந்த வயதிலும் ஏற்படலாம் கரோனரி இதய நோய்கள் நீரிழிவு நோய் இரத்தத்தில் அதிக கொழுப்பு காணப்படுவதில் உயர் இரத்த அழுத்தம் உடல் பருமன் புகைப்பிடித்தல் மற்றும் இரத்த குழாய்களின் சுருக்கம் போன்ற அபாய காரணிகளாலும் பக்கவாத நோய் ஏற்படுகிறது இந்த அபாய காரணிகளை தடுப்பதன் மூலம் பக்கவாத நோயை தவிர்க்கலாம்